大家好，我们是够维根。我们今天要挑战一百颗水饺。感谢这次的水饺有怡亨斋跟布拉德斯提供我们的水饺、哦。我们刚刚花了一段时间把我们的水饺煮出来啦。我们用三种方式，一般就是用水煮、跟蒸的，还有炸的。除了三种不同的做法以外，我们还准备了非常多的调味料。而且今天的水饺不是小颗的水饺，都是大颗的水饺，有挑战性。一百颗，一人五十颗。我们今天到底能不能成功呢？各马上开始。先吃原味，然后再开始慢慢搭配不同酱料。好，这是他们帮我们准备的，两家各两种口味，总共有四种。一亨斋的清江菜，啊，我的是高丽菜，来，嗯嗯嗯，其实现在还蛮饿的。我们为了这个戏的话，我们饿了一阵子。我从昨天晚上原本想要吃宵夜，不吃啊，明天要吃一百颗水饺，宵夜就不吃了。然后早餐也没吃，他的皮真的超 Q 嘞。刚煮的时候，对，很好煮，不会破。然后它的皮是比较新鲜的，现包。这两家他们的水饺都是手工的水饺，这个清江菜啊比较特别一点，因为一般外面做的除了高丽菜以外，就是雪菜水饺。那清江菜的话，因为制成比较复杂，所以很少有做这种口味的。如果你这样没有仔细看，真的会以为是雪菜。它的高丽菜吃起来里面有香椿的味道，然后它本身调味是不会太重口味。我们今天吃的水饺啊，全部都是纯素的，所以纯素者吃不用担心，都可以吃。完蛋了。太大颗了，我觉得我们吃不完哎。找一种酱料来吃，我们最常见就是酱油膏嘛，对不对？素好友就酱油膏啊。真的吗？对啊，就是啊。我会骗你吗？好好，我说错了。听到关键字了，完蛋了。我们用我们素食者最常用的香菇素好友，三个酱试试看。比较有点咸度了，有提味的感觉，甜甜的，好好吃哦。它比一般水饺好吃太多了吧？真的比较有趣味，超厉害的，超级大颗的。来，再看一下。吃乱炸的好了。刚炒出煮，它其实有个小诀窍，分享给大家：稍微水煮过，然后再下油锅炸，这样的话就可以以防那个里面没有熟透。下油锅炸的时候，因为我们油温过，其实下去大概三十几秒就可以捞起来，它就已经炸得金黄酥脆。我觉得很有机会吃完。我觉得没有机会，这吃不完。好吃的东西一百克一定可以。我们现在来吃那个布拉德斯的水饺，是真的看看，假的，真的假的，真的绿色，这是艾草的皮，这是全麦的皮，它料应该是一样的，我们来吃看看。它蛮鲜甜的，我觉得布拉德斯的水饺本身里面的调味是比较已经有鲜甜的感觉，其实你不加酱也很好吃，单吃也 OK。我们两个个人都蛮喜欢吃用蒸的水饺，觉得蒸的水饺再加一点点酱就会非常好吃，绿色的那个艾草口味的，有艾草香味，很棒哎。我感觉你一直咬那水饺皮，会慢慢嚼出那艾草香。怎么办？我现在感觉已经大概六六七分饱了，太夸张了，太夸张了。<笑>我们开始尝试不同酱料，我们先来试一个，有的人应该会加白醋，对不对？我平常会加醋，然后还有香油一起吃。哇！因为白醋会很开胃，所以基本上你快要吃不下的时候，都吃一些酸酸甜甜的。哦，包准你一直狂吃啊！哦，好吃，好香啊！很喜欢那个白醋，碰到舌头那个瞬间有分泌很多唾液，嗯、哦，酸酸的，很开胃。对，继续加油，我们吃掉一盘了，二十颗。所以小 case， 小 case， 进度二十趴。好，我们换下一个酱料，很特别，不知道有没有人会加这种酱料吃，就是番茄酱。谁会加？有没有人会用番茄酱加呢？有的话底下留言。番茄酱感觉蛮适合用炸的，因为薯条通常会加番茄酱、哎。对对对，会。哦，嗯，好适合哦，我又开胃了，很适合。番茄酱你要配炸的，超超适合的。<笑>有看我们中秋漱口一起，就知道我们有买一瓶和风照烧酱，甘甜滑口。我们没有帮小模仿叶配啊，和风吃起来会不会变日式水饺呢？像，而且就跟酱油膏有一点点像。对，但是如果说酱油膏是咸甜，它的应该是甜甜。<笑><笑>现在目测看起来，我们已经吃掉四十颗了。然后我要偷偷加一点酸。我们进度四十，究竟能不能完成呢？敬请期待，继续看。不知道看我们频道的观众喜不喜欢看我们吃东西，因为不是有很多其他 YouTuber 在做大胃王。我就是看他们最近都做的很多大胃王，所以我就跟着计划一个一百克水饺。加油，加油！还有一个特别的 special 点，我靠，这个我在别的频道有看过，日本人吃水饺或者吃一些东西，有时候会配美奶汁，就是沙拉。对，这是无蛋无奶沙拉，在全年买的，基本上甜的配炸的应该都还算是可以。我觉得不差，好违和的感觉哦。
，但也没有很难吃，那个有个口感，卤卤的口感。嗯，我们现在我在玩什么游戏？玩食物。<笑>我们大概剩五十颗了，我们已经完成五十趴了。累了。我们这颗吃完的话，我们就剩四十颗。不知不觉，我们就吃了六十颗了呢。用五颗达成，剩下四十颗，相信我们应该有机会挑战成功吧？撑一下，撑一下，应该可以成功。为了你们，我们干嘛为了你们？就是我为了荣耀，为了部落。再来下一个酱料，这个是我们上次中秋节买的酱料。如果大家有看到，应该对对有印象。有十九块的老大豆瓣菜，我有啦，我要试一个。蛮香的，继续。这料超级多的，叫我怎么吃得完啊？ i can't。意大利香料，来。入口瞬间有那个香料味，但是后面就没有。那个馅的味道比较重，会盖过去。完蛋，完蛋！我觉得，完蛋！我觉得小时候吐啊。放弃，前面讲的那个信誓旦旦的 ，OK， 没问题哦。为什么？主要原因就是因为他们水饺真的太大颗，里面里面的料太多了。Oh my god！ 我们现在剩下三十四颗，所以等于说我们吃了六十六十六颗，六六六六六，还是还算一个不错的数字啊。好，你不用担心，我们也不会浪费食物。我们当然有很多朋友或是家人可以把剩下的三十几颗吃完，或是打那个助理 Stella 助理来家吃，大家每次都说。我又没吃到，吃欸、留给他吃，我就不信他吃了我。<笑>但我还是要再次感谢怡亨斋跟布拉德斯这两间赞助我们的水饺。啊，有喜欢他们水饺都可以去他们的网站或他们的门市或电话购买都没有问题，都是纯素非常健康安全的。附在贴文或是留言底下哦，资讯栏那边。如果喜欢我们影片的话，记得帮我们点喜欢，然后订阅我们的 YouTube、Facebook、Instagram， 订阅追踪分享。然后你想看我们挑战什么其他的食物，<笑>也可以留言，我们会我们会筛选一下，可能量量我们会斟酌一下。我是白龙，我是小。我们下部影片再见，拜拜。See you 啊，我们每周三、周六 YouTube 晚上六点准时发布影片，拜拜。三六发布影片。